Hey guys, good good evening. Thank you very much for joining today. Can Hello, you... good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Hello, guys. Uh, well, you know what? I don't know. I'm having a problem right now with my connection. De hecho, estoy con datos desde el teléfono, así que no tengo cámara encendida hoy. Eh, bueno, espero que se resuelva. I don't know what's going on. I mean, I tenía internet y de la nada se fue. Entonces, estoy usando el teléfono como hotspot, ¿verdad? Y voy a usar datos mientras se, se conecta el mío. Eh, well, we're going to continue, guys, with, um, you know, the information, right, we were working with yesterday. Estuvimos trabajando la parte de, de los infinitives of purpose, right? Entonces, we're going to continue today with that and also the rest of section number two, ¿verdad? Recordemos que la sección dos, pues es lo que, eh, uno y dos, perdón, es lo que les van a revisar, ¿verdad? Para, para este día. Así de que, Por favor, ¿verdad? Tratemos de completar esa sección lo más pronto posible. Okay, just bear with me. I'm going to open up here the attendance too, ¿verdad? Pero cuéntenme, ¿cómo, cómo les fue hoy? How was your day? Was it good? Was it difficult? Was it easy? Was it great? How was your day today? In my case, teacher, uh -huh. my day... It was uh, it was very very heavy because um, I went to the hospital uh, and I and I have and I had been at the exams. Oh, so uh, it was it was very busy and hard. Yes, yes, and I come back and I come back to my house very very late mm -hmm. uh, but i'm here very uh, happy for for uh, for our for our in the class yes <laughs> for I'm, for be, being in the class uh -huh, to be in class okay, to be in class exactly very good <laughs> you're welcome thank you for sharing and and I'm glad that um you have a good attitude right despite the uh, situation so well guys and and thank you I mean I think it's been a hard day also for me I had lots of things to do I had also other classes to teach and uh, but I am happy to be here okay so thank you for making the times como siempre pues a los de esta hora y a los de la siguiente los felicito porque no es fácil verdad estar que estamos en la casa, estamos eh, tal vez, qué sé yo, queriendo hacer otra cosa, pero decidimos pues dedicarle ese tiempo al inglés, así de que los felicito por eso. Voy a pasar asistencia así un poco eh, desde el principio para que no se nos vaya a olvidar más que todo a mí. Eh, let me see. Um, vamos. Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. Present teacher. Thank you. Eh, Ana Cecilia Romero de Domínguez. Good evening, teacher. Present Good teacher. evening, thank you. Byron Rafael Avelar Aquino. Good evening, present teacher. Thank you, Byron. Carlos Fernando Portillo Rivas. Good, e Good evening, present. Thank you. Carlos Roberto Domínguez. Present teacher. Thank you. Eh, Cristina Vigair Quintanilla Amador. I am here. Thank you. Damaris Merari Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you very much. Daisy Magdalena Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Um, permítame. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Elizabeth del Carmen, ¿está por acá? No. Okay. Uh, Elmer Mauricio Salas Rojas. I am here, teacher. Thank you. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Juan Eduardo Morán. Eh, Madeline Dayana Cerón de Paz. Madeline Dayana Cerón de Paz. Tampoco. Eh, María Griselda de la Paz Zamora. 
I'm here, teacher. Thank you. Miguel Arsenio Alas Crespin. Miguel Arsenio Alas Crespin. Present, eh, teacher. Ah, okay, thank you. Um, Rufino Amilcar Hernández Linares. Present. Thank you. Sandra Janeth Vázquez Cortés. Present, teacher. Thank you. Saúl Arnulfo Mengíbar Crespin. Present, I'm here. Thank you. And Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Present, teacher. Thank you very much. Okay, so let's go ahead and uh, talk a little bit about the topic, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Ya está. So yesterday we began with this, describing purpose, right? And we use infinitive clauses, pero no, se, no nos dejemos llevar por los fancy names o los nombres elegantes, como dicen, ¿verdad? Don't worry, it's very easy. Es súper fácil. Es un punto gramatical que, que es, bien, es bien básico, ¿verdad? Pero importante. Okay, entonces, first, we're going to talk about infinitive clauses. Marce, ¿y qué dijimos que era un infinitive clause? Do you remember what a clause is? ¿Alguien recuerda lo que yo les dije que era una clause o cláusula? Do you remember? ¿Qué será una cláusula? Mm -hmm. Veamos, Elmer Mauricio. Um, I think the clause is a uh, una una opción mm -hmm. o una situación que, que, que se tiene que establecer o que sea establecido. Oh, that's a good point. Es un buen punto si estamos hablando de un documento legal, ¿verdad? Yes, teacher. Muy bien, exacto. La verdad es de que son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero lo que Elmer Mauricio estaba diciendo, pues tiene que ver más que todo con el aspecto legal. Now, en inglés, ¿verdad? Una clause es esto. Look, it's a group of words that have or that contains, right? A subject and a verb. Eso es todo. Eso es, eso es una clause. ¿Ok? Es un grupo de palabras que tiene un sujeto y un verbo. ¿Ok? Es un, un significado eh, de cláusula diferente, ¿verdad? El que les dio su compañero es una cláusula de un documento importante, pero este, digámoslo así, es un básico, ¿verdad? It's a group of words that contain, I'm sorry, that contain, it's a group of words that contain a subject and a verb. Espérame, it's a group of words that contains, porque es el grupo, ¿verdad? It's a group of words that contains a subject and a verb. That's it. For example, if I say, I like, ¿verdad? I like coffee. Okay. Um, to study uh, a book, for example, to study a book. Is interesting, right? Una oración, prácticamente. Algunas veces tenemos subject, algunas veces no, algunas veces si hay sujeto y verbo, algunas veces no, etc. So that is a clause. Eso es una cláusula. Ahora bien, una infinitive clause es una cláusula o un grupo de palabras que va a contener el sujeto y el verbo, pero también vamos a encontrar lo que son eh, infinitives, ¿verdad? Entonces, Yesterday, we were talking about uh, what the infinitive is, right? And and we said, let's give those, those ejemplos, ¿verdad? Unos que les llaman pair infinitives o base forms, que son los que no llevan la partícula to. Y luego hablamos de los que llevan la partícula to, que, eh, que tienen, ¿verdad? Eso se llaman, perdón, infinitives, ¿verdad? Ahí es donde... Eh, ya cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso to run or in order to establish, ¿verdad? Ambas opciones significan en español para. To run a popular cafe, it is 
a good idea to have late opening hours, right? Vaya, chicos, let's make up some examples and we will we will create them together, okay? Eh, vamos a ver. To, to prepare a delicious soup. Guys, what do we need to prepare a delicious food soup? To prepare a, a delicious soup. This cabalito, esto que ustedes están viendo aquí, esto es una clothes. To prepare a delicious soup. Aquí no hay, no hay subject, pero sí tengo un verb. Right? To prepare a delicious soup. So what do you think? Porque dice para preparar. What do I need, guys? What do I need to prepare a delicious soup? ¿Qué será lo que le da el toque a la sopa? ¿Qué necesito? What do I need? Um, some vegetables. Okay, to prepare a delicious food, we need some vegetables. And? And what? Milk. Ajá, dígame, Rufino. Ah, uh, okay. Uh, and some species and herbs. I don't. Okay. Uh, in English. Alguna hierba. Mm -hmm. Correct, exactly. So, to prepare mm. a delicious with delicious soup, we need some vegetables and herbs, right? So, your your soup will smell um will smell and taste delicious, right? So, very good. Now, what about this one, guys? To practice to practice English. What do I need to practice English? Uh huh. What do you think? I have forgot the comma here. To practice English. What it's important to practice English? What do I need to practice English? I think, teacher, I I need. I need to watch a uh, in a mo a English movie. Okay, to practice English, it's important to watch programs, right? Programs okay. in English, and that's true. Ajá, si no lo están haciendo, debería hacerlo, right? Y eso le va a ahorrar mucho tiempo. So to practice English, it's important to watch programs in English. Very good, okay? Elmer Mauricio, tell me. It's important, teacher, uh, listen to music in English. Okay, very good. To practice English, it's important to listen to music in English. That's true. Yo soy de las personas que sí, sí, sí cree que el, el ex, the exposure, en inglés se llama exposure, ¿verdad? Que de entre más nosotros nos expongamos al idioma, más rápido, ¿verdad? Vamos a poder como catch up con, digamos, los objetivos personales que tenemos, ¿verdad? Entonces, you need to listen to music in English, you need to watch programs in English, you need to start reading things in English, right? Rafa, uh, Byron, Rafael, dígame. ¿Qué se hizo, Byron? Uh -huh. ah, yes, teacher. <laughs> it's important to read books in English. Muy, muy bien. It's important to read books in English. Aha, uh -huh. verdad. That you know, guys, what you need to do, right? So you need to watch programs in English. You need to listen to music in English. And you need to read books in English, right? So that's, that's what you have to do, okay? Carlos Dominguez, tell me. Uh, it's important to see news in English. Ah, muy bien, to uh, read news in English. Yes, it's true. A eso se le llama eh, real, ¿verdad? Real eh, exposure, porque usted está viendo cosas pues reales, de la vida real, ¿verdad? And you can read and learn vocabulary words. Muy bien. Okay, so that is to practice English. What about this one? Uh, to get good results chicos to get good results in an interview 
digamos que usted tiene una, una entrevista. So what do you think that we need to do to get good results in an interview? To be a very good candidate, what do we need? Eh, Cristina. Um, Self-confidence. Ah, muy bien. To get good results in an interview, you need a lot of self-confidence, right? Muy bien. I agree with that. Okay. Y aunque no lo logre, self-confidence needs to be part of you. Okay. Eh, who else? ¿Qué más? ¿Qué más? What else do we need or what is important to get good results in an interview, guys? Eh, Ana Cecilia. Yes, teacher. Uh, the important, a good presentation. 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 Okay. To get good results in an interview, it's important, right? It is important. Uh -huh. It's important, it is important to have... To a good uh, um, presentation. Right. presentation. Or you can say yeah. also, we can say something like, to get good results in an interview, right? Uh, hay gente que usa esa frase que dice, get dressed for success, ¿verdad? Vístase para el éxito, esa manera. Entonces, algo así como, to get good results in an interview, get dressed for success, right? Vístase pero para, para ese... Ese trabajo que es suyo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, what else do we need? Uy, aquí me falta una S, una C, perdón. Ahí está. Eh, that is for get good results in an interview. What about this one, guys? Oh, I'm sorry. Eh, María Griselda, tell me, and then Miguel Arsenio. Uh, I think, teacher, it's necessary to show my skills and knowledge. Ah, ok. To get good results in an interview? Talk about or show, como dijo ahí eh, su compañera, show, ¿verdad? Show your, ay, espérame que ya me equivoqué todo aquí. Your skills, me dijo, and? Acknowledge. Acknowledge, very good, right? Excellent. So, to get good results in an interview, you show or talk about, about your skills and knowledge. Muy bien. Uh, Senio, what about you? Uh, we have uh, we need have good models. We need to have good models or Mo modales. manners. Mm -hmm. And that's a good one. Muy buena esa, Senio. I like it. Okay. To get good results in an interview, we need to have good manners. Esa creo que es muy importante, right? Because sometimes, algunas veces, eh, como dicen. Eh, decía por ahí una, creo que es una psiquiatra, ¿verdad? Que la voluntad eh, le va a ganar, ¿verdad? La inteligencia en su momento. Entonces, it doesn't matter if you have a lot of knowledge. Uy, perdón. Ay, no, todavía me estoy equivocando. ¿Qué le pasa a la ticha de este día? Anda ahí comiéndose las letras. Eh, como de, dicen por ahí, ¿verdad? Eh, eh, puede tenerse todo el conocimiento, pero... Si no sabemos pues, comportarnos, tener una buena actitud, tener esos valores, esos, esas maneras ¿verdad? de tratar a los demás, mm, that's going to be very difficult. Así que I agree with all the examples that you have given. Okay? So great. Now, guys, these are, um, these are infinitive clauses. Estas son las infinitive clauses, right? Entonces, if you see one part of it, includes the infinitive, right? This is, um, I'm going to give, uh, I'm going to share, I'm sorry, these examples with you. So, voy a compartir. Give me one moment. Me parece que están super, super bien. Vamos a abrir aquí WhatsApp web. Ya en un momento va a abrir y va a cargar y ya se los mando. Okay, very good. Entonces, that is the first one, right? Vaya, ahora bien, estas mismas, chicos, que ustedes han hecho, estas mismas, la vamos a cambiar a la segunda estructura, ¿ok? Uh, what is that second structure, teacher? Well, the second structure is in order to, right? In order to. Déjenme buscarlos acá. Aquí están. Vaya, chicos. In order to. Y me vengo para acá, para esta misma. Look, aquí abajo. To run a popular internet cafe, 
it's a good idea to have late opening hours. In order to establish a trendy restaurant, it's important to have fashionable uh, servers. But over here, aquí todo lo que voy a hacer es esto, in order to, and that's it. Y ya tengo la misma estructura. In order to prepare a delicious food, we need some vegetables and herbs, right? Same over here, right? In order to practice English, it's important to watch programs in English. In order to practice English, it's important to listen to music in English, right? In order to practice English, it's important to read books in English. And then you continue, right? Lo mismo. Give me a second. Oh, I'm sorry. I needed to sneeze. Necesitaba estornudar, perdón. Same here, right? So, in order to practice English, right? In order to get good results, right? In order to um, change, right? Your perspective, in order to um, have your house clean, etc. Entonces, son, es la misma estructura, chicos. Significa lo mismito. Okay? So, that is about the first option. Okay? These, these two structures. Pero luego tenemos otra, ¿ok? Que pues cambia un poquito, ¿verdad? El, el sentido de la oración, ¿ok? And that is something related to um, the preposition, right? For. It says infinitive clauses with four, ¿ok? Pero entonces, Marce, ¿a dónde está el infinitivo? El infinitivo viene más adelante, ¿ok? Es como para que algo sea, para que algo tenga, para que algo haga, para que algo funcione. Esa es la estructura con for. Ok. So, I'm going to erase these examples over here. Ok. Y ahora nos vamos a ir con este otro que tenemos acá abajo. Ok. Dice, for an athletic center to be profitable, it needs to have modern exercise equipment. In order for a shopping mall to succeed, it has to have a convenient location, okay? Now we're going to do something similar, okay? For a business, oops, sorry, for a business to succeed. Chicos, ¿qué hay que hacer? ¿O cuáles creen ustedes que son las cosas importantes para que un... Eh, un negocio florezca, un negocio sea exitoso. What do you think? For a small business, right? For a small business to succeed, what do you think these people have to do? You can say it needs to have, or it has to have, or it's a good idea, or it's important. Dígame, eh, Rufino. We, we need to have amab amability. Ah, okay. We need to be kind to customers, right? We need to be kind to customers. La amabilidad ante todo, ¿verdad? Esa es mi yeah. opción, pero así como se la dijo su compañero, sería we need kindness, right? Kindness es amabilidad. Cualquiera de las dos. For a small piece Amability, is... amability no, no existe. Amability, no, ¿eh? mm, I don't know. Veamos. Veamos el lingüe. Amability, amability. Me imagino que sí, solo que yo generalmente veo solo kindness, kindness. Ajá. No, fíjese, no encuentro amability. Eh, no. Amability. No, no. Es probable que no exista. Ajá, sí. Sí, pero sí, podemos usar kindness en este caso, ¿verdad? For a small business to succeed. We need kindness. O, we need to be kind to customers, ¿verdad? <coughs> los, los clientes agradecen eso. Vamos a ver acá. Esa sería una, un ejemplo. Okay, what about this one? Hmm, let me think. Hmm. For a, for a cake to look uh, beautiful, right? What do we need to do for a cake to look beautiful? Para que un cake se nos vea así super, super bonito. Mm. 
teacher. Sí. It's uh, it's important a uh, good decoration. Ah, muy bien. For a cake to look beautiful, right? It's important to um. It's important to know, verdad? How to decorate it, right? Muy bien. Or to know, or to know how to decorate cakes, verdad? How to decorate cakes. Sí, porque solo alguien que sabe, verdad? For a cake to look beautiful, it's important to know how to decorate cakes. Muy bien. Okay. What about this one? Uh, for um. Oh, perdón, que aquí recibí un mensaje que es. Ah, es Adeline. <clears throat> for a, let me see. Give me one sec. Okay. Very good. Uh, I was saying for a, let me see, because we are creating sentences right now. Okay, for a house, okay, for a house to be clean, guys, what do we need to do? Para que la casa esté más limpia. It's important making clean. Vaya, pero ahí vamos a usar un, un, un infinitivo. It's important to clean. Clean. Okay, to clean the house. Okay, muy bien. For a house to be clean, it's important to clean it, right? We can say something, para no sonar repetitivo, vamos a decir algo así como, for a house to be clean, it's important to tidy. Tidy es ordenar a limpiar. It's important to tidy... Um, the rooms in the house, ¿verdad? In the house. Entonces, lo mismo va a pasar, ¿verdad? Con la otra oración. Veamos. ¿Qué se me hizo? Let me see. This is... In order for, bye. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Yo aquí voy a agregar in order. Ah, no, pero es que se lo voy a pasar así primero para que llevemos la secuencia de la idea, ¿verdad? Give me one moment. Acá. to share it with you here y ahora lo voy a cambiar entonces lo mismo va a pasar acá in order for okay in order for a small business to succeed right i we need kindness or we need to be kind to our customers in order for a cake to be beautiful to look beautiful it's important to know how to decorate cakes and in order for a house to be clean right it's important to tidy the rooms in the house a chipa puse la, la house dos veces, ahí está, in the house, bye. Ok, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, o sea, son dos estructuras, pero ambas significan lo mismo. Ok, no sé si tenemos una mejor idea de cuáles son los, las eh, infinitive clauses. Yes, teacher. Bye, ok. Very good. Vamos a seguir aquí entonces en la secuencia de la, de la plataforma, ¿verdad? So, eh, in the platform, the instructor explains, right, that we, that we need them, or that we need infinitive clauses, right, eh, 
to describe purpose. O sea, describimos un propósito para lo que algo sirve o para lo que algo, para lo que algo serviría. And we have different types of infinitive clauses, right? Que son las que acabamos de ver, to, ¿verdad? Que es esta, to plus infinitive clause with for. Luego tengo in order to plus infinitive, que también son los que acabamos de ver, ¿verdad? Eh, esto es lo mismo que está en el video, ¿verdad? No sé si quieren que se lo pase aquí también en WhatsApp. Eso que está acá. Bye. Please, teacher. Voy yes. a pasar. Esto es lo que está en el video del, um, de la plataforma, pero aquí se los paso yo para que les quede ahí. Give me one moment. Son eh, ejemplos, ¿verdad? Como los que hemos estado viendo. Okay. Esta es la que yo les explicaba. For something to, you know, be something, right? Es la estructura for plus noun plus infinitive, ¿verdad? Que es la que acabamos de ver hace un momento, ¿ok? <clears throat> y la otra es in order plus for plus noun plus infinitive. Entonces, ahí les quedan las, las estructuras para que ustedes las revisen, ¿ok? So, it says match each call with a suggestion, right? More than one answer is possible, okay? So let's go ahead and work on this exercise, guys. I'm going to give you some time for you to, um, for you to complete it, okay? Take your time, don't worry, we're not in a rush. <laughs> uh, let's try to complete this one. I'm going to share it with you through WhatsApp too, okay? So please think about the options. I mean, we have goals. And we have suggestions. Vamos a encontrar como la que más se apegue, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Así que I will give you um, probably five minutes, okay, for you to complete it. Creo que no sirve el timer hoy, pero voy a probar. Mm -hmm. Es que en la mañana no me sirvió. Sí, no, no sirve. Okay, entonces uh, it's 35. Revisamos en cinco minutos. Si termina antes, me avisa a través del chat, por favor. Guys, give me one moment. I'm going to get a glass of water, okay? I'll be right back. I'm going to get some water.
Let me know when you're ready, guys, okay? Aquí en el chat de Zoom, please. <coughs> So guys, let's go ahead and try to complete them, right? Don't worry if you haven't finished. We're going to do it to Hi guys, can you hear me? Yes, I can. I don't know what happened. Creo que se debe a lo que les dije. No sé si será que que se desconectó nuevamente. I don't know what's going on, but I'm going to share with you the information again. Um, ahí está. Vaya. Entonces, I was saying that we're going to check the, the, the answer. Vamos a chequear las respuestas, okay? So, what do you think, guys? Um, vamos a, a ver, porque puede haber más de una respuesta. Don't worry, no hay como una respuesta... Eh, Correcta, ¿verdad? Pero, what do you think, guys? For a health club to attract new people, what, what do you need? What are your, what is your suggestion? Letter B. It says, it's a good idea to offer desserts too. Do you think that um, that's going to be good for a health club? Porque estamos hablando de un club de ejercicio, un club de... Um, de gente que quiere empezar a comer saludable, right? And if you of, if we offer desserts, si ofrecemos postres, creo que lo vamos a hablar. Uh, uh -huh. Ajá. E teacher. Letter E. Yes. Dice, it yes. has, Letter E teacher. It has to offer Letter the e. latest types of equipment. Okay, that could be possible. Says, se oye, pues, factible, ¿verdad? Porque... Pues esta gente va para un health club. Creo que health club en lo que, a lo que se refiere es como un, no como un gimnasio en sí, sino como un lugar que puedan ir a como practicar o hacer deporte. In order to run a profitable restaurant, what do you think? Letter A. You need to hire a talented chef. Okay, yeah, actually that could be. You know, uh, true, you need to hire a talented chef to establish a successful new dance club. Okay, what do you think? Letter D. Letter D. Letter D. Okay, it has, it needs to have great music and talent. Okay, very good. What about the next one? What about this one? For a coffee bar to succeed. Letter D. Letter D? B. 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 It's a good idea to offer B. desserts. Ah, okay. Very good. 
it's a good offer to offer uh, desserts. I mean, it's a good idea to offer desserts too. For in order for a magazine to succeed, letter F, F, letter F, it has to provide useful F. information. Very good. What about the last one? What about the last one? Okay, to run a successful clothing boutique. Letter C. Letter, letter, C. letter C, teacher. Letter C, right? Very good. So as you can see, these are you know perfect examples on the way we're going to use infinitives, right? Así de que el la parte de infinitives está cubierta, verdad? Nada más, pues falta que ustedes practiquen eh, con los ejercicios que tienen en la plataforma. Ok, so veamos acá las, la, las frases que hemos estado utilizando. Look, for, I can use for, uy, creo que lo voy a cambiar a otro color acá. For, ok, or in order to, right, uh, or the, the, the infinitive to, right, or, verdad, Bye. si ustedes se fijan acá, me voy a, me voy a, me voy a ir a este ejemplo. Cuando ustedes ven ahí en WhatsApp, ¿verdad? Las, las diferentes que yo les he compartido. Ay, no, ya, ay, sí, ahí están todas las demás. Yo pensé que no se las había compartido. Si ustedes se fijan, ahí les pasé como las fórmulas que aparecen en el, en el video, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta de for, ¿verdad? For se ocupa con un nombre. ¿Y cuál es el noun? ¿Cuál es el sustantivo? A health club. For a health club to attract. Se divide en tres partes, ¿verdad? Entonces, aquí es el for. Luego tengo eh, health, a health club. Y luego to attract, que sería el verb. ¿Ok? Entonces, allí hay que, hay que tener siempre presente la forma o la estructura, ¿verdad? Que estamos utilizando. Acá abajo, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula? In order, in order plus infinitive. Miren, ahí está. ¿Cuál es la otra? La otra estructura que ustedes tienen es el, el infinitivo directamente, ¿verdad? To establish, right? Y esta es la misma que la primera, for, y luego un noun, un nombre sustantivo, a coffee bar, to succeed, y luego un infinitivo. Lo mismo acá, in order for, ¿verdad? Y luego un sustantivo, y luego el infinitivo, ¿ok? Lo mismo acá, un infinitivo, to run. Por eso les, les decía que este, son bien simples. Son bien fáciles de usar, right? You can practice them and you will see this the, uh, that they are very useful. Voy a cerrar acá para poderles poner aquí el, el, la imagen. Give me one moment. Ahí está cargando, creo que ya les ya la tienen, ¿verdad? Dime un momento. Ay, sí he tenido problemas, chicos, con la conexión que no, no me deja como darle clic a botones, etc. Bueno, entonces ahí también les, les compartí ese para que ustedes lo, lo vean, hagan como la comparación, ¿verdad? Entonces aquí eh, luego tenemos, it says, think of two more suggestions, right, for each of the goals in part eight. Look at the picture of a coffee shop for it to stay popular. What five things should be done, guys? Vamos a ver. Look at the picture. Vean acá. Uh, ah, bueno, eh, si no la ven bien, don't worry. I'll, I'll share it with you in WhatsApp, ¿ok? Eso está ahí en el manual también. Vaya. Entonces, vean ahí la imagen y díganme, what do you think? For this coffee shop to stay popular, what do we need?
more space, more, más espacio. Okay, give me one moment. Más espacio, more. To clean the table. Voy, chicos, voy, espérenme. Ay, perdón, I'm sorry. I'm, you were saying, uh, I think someone said more space, ¿verdad? Entonces, I would say, um, in order, right, in order to keep, uh, for this coffee, I'm sorry, for this coffee shop, for this coffee shop to stay popular, oops, sorry, to stay popular, right, they need more space, por ahí escuché more space, ¿verdad? Algo, algo más, escuché por allí otra cosa, ¿ok? More clean the ah, table. Ok, for this coffee shop to stay popular, they need to clean the tables, right? They need to clean the tables, right? Very good. Uh, what else? What else do we need? More, more emple uh, employed. Más empleados, more... Employees. Yeah. More Muy employees. bien. Muy bien. Entonces, for this coffee shop to stay popular, right? Eh, it needs, ¿verdad? It needs more employees. Vamos a, a enfocarnos en el, en el coffee shop específicamente. It. It needs more employees. Muy bien. What else, guys? ¿Qué más necesita? Una cosita it más. Needs. It needs um, fresh environment. Okay, fresh, fresh, um, no, espérame, espérame. Environment, eh, a fresh, um, ¿Qué, qué, ¿qué me quiere como decir eh, con fresh environment? Un ambiente fresco, como aire acondicionado. Ah, okay, okay, it needs a cooler um, environment, environment, okay. Very good. What about the next one? In order to keep customers, right? In order to keep customers, right? It's important to, okay? It's important to do what, guys? What do you think? Ahí les puse la fotito en WhatsApp, pero por si quieren ver. In order to keep customers, it's important to? Customer service. In order to keep customers, it's important to provide, right, an excellent customer service, okay? Or an excellent service, porque ya dijimos customer. An excellent service, okay, muy bien. What else? In order to keep customers, what else do we need? Oops, sorry. What else do we need in order to keep customers? Um, a good environment. Ok, acá ya lo habíamos incluido, el environment, ok. Uh, health food. Healthy food, ok. In order to keep customers, they need to offer, they need to offer healthy food. Muy bien, ok. Wow, it's very disorganized, right? Gran desorden que hay. Ok, very good. One more, uno más. In order to keep customers, clean the, clean the table. Okay, creo que ya la teníamos, ¿verdad? Okay. Acá, ajá, they need to clean the tables. What else do you think they need? Um, good prices, maybe. Ah, okay, okay. They, uh, it's important in order to keep customer. It's important. It's important. Oh my goodness! It's important to offer. Low prices, right? Muy bien, ok. So, you see, de una situación sacamos eh, varios, eh, varias inf eh, infinitive clauses, right? I'm going to share them with you. Se las voy a compartir, ok. 
si se fijan, la mayoría, casi todos los ejemplos los han hecho ustedes. Yo solo les, sí les he ayudado, pero la mayoría de ustedes los han hecho, ¿verdad? Nada más les, les, les uh, recomiendo, siempre escriban los primero y vean ustedes hmm, qué es lo que eh, podemos cambiar, ¿verdad? Bye. Ese es el 2.1, ¿verdad? Describing purpose. Eh, luego, pues, viene la sección del knowledge check in item 2.2. Right, and um, you have to select the correct options, ¿verdad? Then um, there's a vocabulary there. In this unit, you will see or learn vocabulary related to success, and this will help you express ideas, right? So qualities for success, okay? These are uh, qualities that, um, well, nowadays are more popular. They are trendy, right? So here we have three different a jobs or three different um, career paths, right? And it says, what qualities are important for success? Add one more adjective to each list and then rank, rank them from one to six. But no, we won't do that. I, what I want to, to share with you is just the, the vocabulary and the pronunciation of the words, okay? So take a look at the model, okay? The first one, the following are the adjectives. Fashionable, gorgeous, industrious, muscular, and slender, okay? Remember to use lingui, right? Acordémonos de usar lingui cuando veamos alguna palabra que no conocemos, okay? So we have here fashionable, gorgeous, industrious, muscular, and slender, que es lo mismo que fit, ¿verdad? Then we have a salesperson. And the characteristics or qualities that we have in the list are clever, which is intelligent or smart, charming, knowledgeable, persuasive, and tough. Okay, I will repeat then. Clever, charming, knowledgeable, persuasive, tough. Okay, and then we have a magazine, right? When we talk about magazines, Right, what do we look for? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son esas qualities que buscamos en una revista? Well, affordable, attractive, entertaining, informative, and well-written. Okay? Vaya, van a repetir después de mí, pero sin activar micrófonos. No, no tienen que activarlos, okay? It's, it's not necessary. Entonces, vamos a repetir, okay? Fashionable. Gorgeous, industrious, muscular, slender, clever, charming, knowledgeable, zh, knowledgeable. Persuasive, tough, affordable, affordable, attractive, entertaining, informative, well written. Okay? So these are qualities, okay, that we can find in people or things that make us, you know, um, want to work with them or to read them, in this case, is a magazine, ¿verdad? Así que, questions about the vocabulary that you found in this section? No? Okay. So then after this, right, you have a listening exercise. There was a conversation, right? And I'm going to end. Voy a terminar con esta última parte, ¿verdad? It's the newest in place, okay? This is a conversation that we have, okay? Um, and I'm, I, I'm not, creo que en este, en este, en el video no incluyeron parte de las conversaciones, ¿verdad? But here in the conversation, okay, 
We have certain things that I would like to discuss. Me gustaría discutirlas, pero esta parte sí la voy a dejar para mañana porque sí quisiera que lo, que lo viéramos, ¿verdad? Eh, y que veamos estas. Because, since, because of, due to, and the reason that or why. No es algo que pueda explicar a la ligera. ¿verdad? Así que we're going to see... Uh, to read the conversation or to listen to the conversation tomorrow and we're going to talk a little bit about ways of giving reasons okay teacher teacher uh -huh. i have a question uh -huh. tomorrow friday i i will have class yes we have class tomorrow uh, i think it's because of the holiday Mm -hmm. Okay, okay. I I need I need a permit. I need a a day off tomorrow because I have a, a I have a things. Ah, okay. Si quiere escríbame, escríbame allá okay. WhatsApp y ahí ahí okay. me explica. Mm -hmm. Okay, thanks. Don't don't worry. Thank you. Ok, así que recordemos chicos que es al menos por tres semanas, según entiendo yo, vamos de lunes a viernes. Mañana tenemos clase, mañana termino esta idea nada más, porque ya casi terminamos, termino esta idea y mañana mismo comenzamos la sección 3. Recordemos que la semana 2 es para la sección 3 y el midterm exam, ¿verdad? Así de que eh, vamos a tener esa parte del midterm eh, y, el, y la sección 3. La dejaríamos iniciada mañana. De ahí nos vamos de vacación toda la otra semana y regresamos hasta el lunes de la siguiente, que creo que es 7, ¿verdad? Ahí pues regresamos y retomamos la sección 3 junto con el midterm exam. Entonces, más o menos así es como vamos a estar este, trabajando, ¿verdad? And um, just uh, try to work as much as you can. Trate de avanzar en la plataforma todo lo que pueda entre hoy y mañana para que el día, de, pues ya cuando llegue la vacación, pues... Ahí usted está tranquilo que ya avanzó en todo lo que pudo, ¿verdad? Así que voy a pasar lista solo para los que no me contestaron en la, en la, al principio. Tengo acá a Elizabeth del Carmen Mejía Torres. ¿Está por acá Elizabeth del Carmen? Present teacher. Thank you. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Juan Eduardo. Present teacher. Thank you. Madeline Dayan, Dayana Cerón de Paz. Yo la vi a ella que estaba por aquí, ¿verdad? Dayana. Quiero ver. Bueno, ya no la veo en la lista, pero yo vi que entró, ¿verdad? Y saludó. Ajá. Bueno, entonces ahí va a aparecer en el, en el, ¿cómo se llama? En el listado, entonces. Vaya, chicos. And I'm going to stop here. But thank you very much. Gracias también por ahí la paciencia y con mi problema que yo tuve hoy de internet. De hecho, di toda la clase con el, usando mi, el internet de mi teléfono, ¿verdad? Los datos, porque no quise arriesgarme a, a, a perder como la, la conexión. Así que, thank you guys so much for joining today. And let's no meet problem. tomorrow. Thank you, teacher. Okay, teacher. Good night. Good night. Have a good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow, guys. Bye-bye.